Hello guys! Welcome back to my channel! At dahil pandemic ngayon, some of the government uh, agencies uh, implementing online transactions like uh, Social Security System or SSS. If you have planned uh, to apply for uh, salary loan or sickness uh, benefits, you need to submit it uh, through their website. Pero paano nga ba if you forgot your password or username? Ano bang dapat gawin? So first, uh, punta tayo sa kanilang website at www.sss.gov.ph Then, click natin yung I'm not a robot. Then, click natin kung ano sinasabi dito sa taas at nakikita natin sa image. Then, click next. Then, click verify and click submit. So, makikita nyo dito guys kung anong uh, type of account. So, iselect natin yan. Kung member, tayo ay empleyado, employer, may-ari ng kumpanya, small business wage subsidy program. So, iselect natin yung type of account at dahil tayo ay empleyado, click natin yung member. Then, after that, i-click natin tong forget the user ID or password. Then, after na maklik nyo ito guys, I-enter nyo yung uh, CRN or yung uh, common reference uh, number kapag uh, unified yung ID nyo at uh, SSS number kapag kayo ay old pa yung ID nyo. Then, i-click nyo yung I'm not a robot and click submit. And then, after that, kayo ay makaka-receive ng uh, email from them through your email address na naka-registered sa iyong account dito sa social security system. So, dapat guys, active yung email ad na alam nyo pa yung password ng email ad na naka-registered dito sa account nyo sa social security system. So guys, sa uh, yung steps na yan ay applicable lamang sa email address na still active or yung na-open pa. What if katulad ng case ko, hindi ko na ma-open yung email address ko na naka-registered sa account ko at nakalimutan ko na rin yung user ID and uh, password ko. Kasi nga, matagal ko nang neregistered yan, a long time ago pa, at hindi ko laging na-open. So, ano nga bang dapat gawin? First, mag-email ka sa email address na nakasulat, at yung email address na yan ay available din sa kanilang website. Or, pwede kang tumawag sa hotline nila. Or, pwede kang tumawag sa branch kung saan nakaregistered ang iyong account. At guys, nung ako ay nag-email sa email address nila, yan po ay uh, nag-reply at binigyan ako ng ticket uh, number. Yung ticket number na yon ay magiging or ilalagay nyo yon sa subject nyo kapag kayo ay nag-follow up. Pero until now, wala pong sagot. So, tumawag din ako sa hotline nila at pati sa branch, wala ding sumasagot. At dahil siguro kulang sila sa manpower because of pandemic. Then, uh, ang hinawa ko, nagtanong-tanong ako at uh, sinwerte naman ako kasi parehas kami ng case ng ate ko. So, ang ginawa ng ate ko, binigay niya sa akin yung uh, name at email address nung uh, taga SSS na tumulong sa kanya. So, shout out kay Sir Mark Ferrer ng SSS Tagaytay Branch. Siya po ay... Uh, empleyado at under siya ng member services uh, section. So, napaka 
uh, big help siya at talagang uh, ang bilis niyang tumugon sa problema ko. So, ano nga bang ginawa ko? Nag-email ako kay Sir and then uh, nag-reply agad-agad si Sir at uh, nanghingi siya ng mga information about me. Ano nga bang mga information na to? First, SSS uh, number or yung iyong uh, UMID uh, number. Then, second is complete name. Nandiyan yung iyong surname, ang iyong first name, and uh, middle name. Then, uh, date of birth, and uh, scan copy ng uh, SSS ID or UMID ID. Uh, and then, uh, selfie na hawak-hawak mo ang SSS ID mo or UMID ID. Yung UMID ID po ay Unified ID. Yan po ang uh, bago ng ID. So, yung SSS po ay uh, old ID pa po. Yun, na na-issue ng SSS. So, then after that, isi-send po natin yan sa, kanin, sa kanya. So, sined ko sa kanya. And then, nag-reply po siya sa akin. Binigyan niya po ako ng, uh, binigyan niya po sa akin yung user name ko or yung user ID ko. And binigyan niya po ako ng temporary password. After that, punta po tayo ulit sa site nila sa www.sss.gov.ph Then, gawin na po natin yung uh, step na ginawa ko. Yung first step natin na select natin yung type of account. And then, ilagay po natin doon sa member login sa ilagay natin yung user ID na binigay sa atin through email at yung temporary password. Then, i-click natin yung submit or kapag hinihingiin tayo ng CAPTCHA, ay i-click po natin yon Yung I am not a robot. Then, after that po, sa first page, pag-open nyo po, kayo po ay pinapa-update ng SSS. So, doon po sa updating ng inyong details, ay nandun po yung complete address nyo or yung bago nyong tirahan. Then, yung inyo pong contact number, i-update nyo rin po yun kung nagbago kayo ng, uh, ng cellphone number. Then, uh, ang inyo pong um, uh, email address, so, baguhin nyo po yung email address nyo. Ibigay nyo na po, or ilagay nyo na po doon kung uh, yung active na email address nyo para doon po magpapadala ang SSS in case na kayo po ay uh, mag apply for sal salary loan or SS uh, sickness benefit. So, doon po sila magre-reply na nakoconfirm nila na yung inyong application. Then, uh, after that po, i-click nyo lang yung next. Then, uh, ipapareview po yun sa inyo kung uh, tama ba yung nilagay nyo na panibago yung mga details. And then, kapag na double check nyo naman po na tama na, i-click nyo po yung submit. Then, after that, mag email po si SSS sa inyo na updated na po yung inyong account. So, ganyan lang po kadali ang uh, pagre-reset or pagre-retrieve ng inyong SSS account. Sana guys, kayo ay uh, may nakuhang information at nakatulong sa inyo itong video ito. This is Anne Filingera. Thank you so much for watching.